വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മിഴിയോറും ഇന്ന് നമ്മളോട് പോയി ഇവിടെ ഷാർജ റോലയിലുള്ള സണ്ണി സ്പെഷ്യാലിറ്റി മെഡിക്കൽ സെന്ററിലെ എൻഡോക്രൈനോളജിസ്റ്റും ഡയബറ്റോളജിസ്റ്റുമായ ഡോക്ടർ ബോബി കെ മാത്യു ആണ് ഹോമോണൽ ഇംബാലൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ഡോക്ടർ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഒരു കോളർ എത്തിരിക്കുകയാണ് ഹലോ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ നമസ്കാരം പേര് പറയൂ ആരാ സംസാരിക്കുന്നേ ശോഭ ആ ഡോക്ടർ ചോദിച്ചോളൂ പിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് രണ്ട് കാര്യം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അറിയുന്നത് ടെൻഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഉറക്കക്കുറവുണ്ട് അപ്പോൾ ഉറക്കം കൂടുതലാണ് സാധാരണ തൈറോയ്ഡ് കൊണ്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ എപ്പോഴും പ്രേക്ഷകർ ചോദിക്കുന്നത് തൈറോയ്ഡ് ഉറക്കമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടോ തൈറോയിഡ് രണ്ട് ഹോർമോൺ അസുഖങ്ങളാണ് ഒന്ന് തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ കുറയുന്നു രണ്ട് കൂടുന്നു മൂന്ന് മുഴ വരുന്നു തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ കുറയുന്നതാണ് നമ്മൾ പത്തിൽ ഒൻപത് പേർക്കും കാണുന്നത് നമ്മുടെ മുമ്പേ വിളിച്ച പ്രേക്ഷകർ എല്ലാം പറഞ്ഞ തൈറോക്സിൻ ഗുളിക കഴിക്കുന്നു അതിൻ്റെ പേരാണ് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് സാധാരണ കൂർക്കമ്പലി കൂടും പകലുറക്കം കൂടും ഇരുന്നാൽ പോലും ഉറക്കത്തിൻ്റെ ത്രഷോട്ട് കുറയും പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോകും സോ സാധാരണ തൈറോയിഡ് നമ്മൾ കാണപ്പെടുന്നത് തൈറോയിഡിൻ്റെ ഹോർമോണിൻ്റെ ചേഞ്ച് കാരണം ഉറക്കം കൂടുക പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ശതമാനം പേർക്ക് തൈറോയിഡിൻ്റെ കാണുന്നതാണ് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ കൂടുന്നു അപ്പോൾ മറ്റേത് തൈറോയിഡ് കുറയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോസിൻ കഴിക്കുന്നു ഉറക്കം കൂടുന്നു പക്ഷെ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ കൂടുന്ന ഹൈപ്പർ വരുമ്പോൾ സാധാരണ ലക്ഷണം വെയിറ്റ് കുറയും ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഇച്ചിരി കഴിച്ചാലും വെയിറ്റ് പെട്ടെന്ന് കുറയും എത്ര കഴിച്ചാലും പിന്നെയും പിന്നെ വിശക്കും നെഞ്ച് പടപടാൻ ഇടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും കൈ തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കൈ വിറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബാത്റൂമിൽ പോകണം മലം പോകണമെന്ന് തോന്നും പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം പെട്ടെന്ന് ഇറിറ്റേഷൻ കലി വരും എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡ്സ് ഉള്ളവർക്ക് ഉറക്കം കുറയാം ദേഷ്യം ഇറിറ്റേഷൻ വരാം വെയിറ്റ് ലോസും വരാം സോ ഉറക്കം കൂടുതലോ കുറവോ ഉണ്ടെങ്കിലും വെയിറ്റ് കൂടുന്നോ കുറയുന്നോ രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിലും തൈറോയിഡിൻ്റെ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് മസ്റ്റായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ആങ്സൈറ്റിയുടെ ആവാം നെഞ്ചിടിപ്പിൻ്റെ ആവാം ഉറക്കമില്ലായ്മയുടെ ആവാം പക്ഷെ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ കൂടിയാലും പത്ത് ശതമാനം പേർക്ക് ഇത് വരാം സോ തൈറോയിഡിൻ്റെ ഹോർമോണിൻ്റെ കൊണ്ടാണ് ഈ ലക്ഷണങ്ങളിൽ ലക്കിയ അതിൻ്റെ മരുന്ന് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം കണ്ട്രോൾ ചെയ്ത് നിയോമർക്കസോള് കഴിക്കുമ്പോഴോ ഐഡിൻ തെറാപ്പി എടുക്കുമ്പോഴോ ഇത് ടോട്ടലി നോർമലാവും തൈറോയിഡിൻ്റെ ചെക്കിങ്ങിൻ്റെ ചിലവ് നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ ചെക്കിങ് വരും ഇവിടെ എത്ര ആണെങ്കിൽ പോലും ആ ടി എസ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ടെസ്റ്റ് മാത്രം ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അത് നോർമൽ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ സൈക്കോളജിസ്റ്റോ സൈക്കാട്രിയോ ഡോക്ടർ പറയുന്ന പോലെ മരുന്ന് കഴിക്കുക അത് അപ്നോർമൽ ആണെങ്കിൽ എൻഡോക്ലോസിനെ കണ്ട് ഹോർമോണിൻ്റെ ആണോ കൺഫേം ചെയ്തിട്ട് മരുന്ന് കഴിക്കുക ഒരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ തൈറോയിഡിന്റെ അല്ല നിങ്ങൾ ഇനി ബാക്കി തൈറോയിന്റെ പിന്നാലെ പോകണ്ട തൈറോയിഡിന്റെ ഹോർമോണിന്റെ ഫ്ലക്ചുവേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ടി എസ് എസ് അറിയാം ടി എസ് എച്ച് ഒന്നി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് കൂടുന്നു അല്ലെ പോയിന്റ് വണ് താഴെ ഇത് രണ്ടും അല്ല ഇത് നോർമൽ റേഞ്ച് ഒരു കുഴപ്പമില്ല തൈറോയിഡ് നോർമൽ വൈറ്റമിൻ ഡി കുറഞ്ഞാലും വരാം നമുക്കറിയാം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പേർക്കും കാൽസ്യം വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് കിട്ടുന്നത് മത്തി നെത്തോലി പാല് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കാൽസ്യം കിട്ടുന്ന സൺലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതാണ് വൈറ്റമിൻ ഡി ഗൾഫ് കൺട്രീസ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പലപ്പോഴും വെയിൽ ഇറങ്ങി നടക്കുന്നില്ല മത്തി നെത്തോലിയും പാലും ഒന്നും പഴയ പോലെ കഴിക്കണമെന്നില്ല അപ്പൊ വൈറ്റമിൻ ഡി കുറയുമ്പോഴും മസിലിന്റെ പിടുത്തവും ക്ഷീണവും തരിപ്പും വരാം ജസ്റ്റ് ഒരു ഡോക്ടറിനെ കണ്ട് ബേസിക് ചെക്കപ്പ് ചെയ്യുക ഈ കേൾക്കുന്ന എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും വേണ്ടി പലർക്കും ടെൻഷൻ ഉണ്ട് വിഭ്രാന്തി ഉണ്ട് ദേഷ്യം കൂടുന്നു ഡിപ്രഷൻ വരുന്നു ഉറക്കം കൂടുന്നു കുറയുന്നു ഇതെല്ലാം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു സൈക്കോളജിനെ കാണണം അത് കറക്റ്റ് തന്നെ പക്ഷേ മെഡിക്കൽ അസുഖം ഇത് വരാം തൈറോയിഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ വരാം ഷുഗർ ഉണ്ടെങ്കിൽ വരാം കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുമ്പോൾ ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് വരാം സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം ഉപ്പിന്റെ സമുദ്രാവസ്ഥ തെറ്റുമ്പോൾ ഇത് വരാം കാൽസ്യത്തിന്റെ ചേഞ്ച് കൊണ്ട് വരാം ഇ എസ് ആറിന്റെ ചേഞ
ചില സമയം കൂടുള്ളവർ പറയും ഹസ്ബൻഡ് പറയും മക്കൾ പറയും ഇവർ പണ്ടേ ഇങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും അങ്ങ് ടെൻഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചു കാര്യത്തിനും പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യപ്പെടും ഇവർക്ക് എന്തോ സൈക്കാട്രി അസുകൊണ്ട് മരുന്ന് കഴിക്കണമെന്ന് പറയും നമ്മൾ പലപ്പോഴും ബ്ലഡ് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ തൈറോയ്ഡ് കാണും ചിലപ്പോൾ കാൽസ്യം ഭയങ്കര കുറവായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ സോഡിയം ഉപ്പിൻ്റെ അംശം ഭയങ്കര കുറവായിരിക്കും പൊട്ടാസിനെ ചേഞ്ച് കാണും സോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഹോർമോൺസും ധാതുക്കളും നമ്മുടെ ചിന്തകളെയും വിചാരങ്ങളെയും തൂക്കത്തിനെയും എല്ലാം കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാം സോ ഫസ്റ്റ് ബേസിക്കലി ഒരു മെഡിക്കൽ ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി ഡോക്ടറെ എനിക്കിങ്ങനെ ടെൻഷനും വിചാരങ്ങളും ഒക്കെ വരുന്നു എൻ്റെ ഹോർമോണിൻ്റെയോ വൈറ്റമിൻസിൻ്റെയോ അല്ലെ ബോഡിയിലെ അയോൺസിൻ്റെ കാൽസ്യോ സോഡിയം പെഡസിൻ്റെ കുറവാണോ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഡോക്ടർ കണ്ടുപിടിച്ചത് അതില്ലെങ്കിൽ എന്നെ അതിൻ്റെതായ ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് റെഫർ ചെയ്തോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫസ്റ്റ് ചോദിക്കുക സോ മെഡിക്കൽ അസുഖങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് ആദ്യം പ്രൂവ് ചെയ്യട്ടെ സൈക്കോളജിക്കൽ അസുഖങ്ങൾക്ക് മരുന്ന് കഴിച്ച് തുടങ്ങാവൂ മെഡിക്കൽ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തകളുടെ മെഡിക്കൽ അസുഖങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരാൻ ടെൻഷൻ കൊണ്ട് വരാം ഫസ്റ്റ് ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ട് ടെൻഷൻ ആണോ അസുഖമാണോ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ട അസുഖങ്ങളെ ചികിത്സിക്കാൻ എളുപ്പവും അസ്വസ്ഥകളെ ചികിത്സിക്കാൻ പാടുക അസുഖങ്ങളെ ചികിത്സിക്കാൻ ഒന്നോ രണ്ടോ മരുന്ന് മതി പക്ഷേ അസ്വസ്ഥകൾക്ക് എന്ത് മരുന്ന് കൊടുത്താലും നോർമൽ ആവും ഇത് രണ്ടിൽ ഏതാണെന്ന് കറക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഡോക്ടർ ഇവിടെ സണ്ണി സ്പെഷ്യാലിറ്റി മെഡിക്കൽ സെന്ററിലാണ് ഡോക്ടർ നമ്പർ വേണം അത് ഞങ്ങൾ ലാസ്റ്റിൽ എഴുതി കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും ഡോക്ടർ നമ്പർ അത് കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഇമെയിൽ അയക്കാം ഞങ്ങൾക്ക് മിഴുവരം മറ്റ് എൻ ടി വി യു എ ഡോട്ട് കോമിലോട്ട് നമ്പർ തരുന്നതായിരിക്കും പ്രോഗ്രാം ലാസ്റ്റ് വരെ കാണാം അപ്പൊ ഡോക്ടർ നമ്പർ കിട്ടും ഓക്കെ താങ്ക്സ് അല്ല ഡോക്ടർ പലപ്പോഴും ഡോക്ടർ ഈ സ്ത്രീകളിൽ അമിത രോമ വളർച്ച അതുപോലെ പുരുഷന്മാർ വളരെ കുറവ് രോമ വളർച്ച ഇത് ഹോമോൺ ഇംബാലൻസ് കൊണ്ട് എപ്പോഴും അറിയേണ്ടത് ഒരു പുരുഷന് രോമം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവന് പൗരുഷമുള്ളതായിട്ട് കണക്കാക്കത്തില്ല ഒരു സ്ത്രീക്ക് അമിതമായ രോമ വളർച്ച ഉണ്ടല്ലോ അവർക്ക് അപകർഷാബോധം ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു സ്ത്രീക്ക് രോമം വരേണ്ട രണ്ട് ഏരിയകളൊന്ന് കഷം നാവി സോ ആക്സില പിബിക്കേരിയ വരാം മേൽച്ചുണ്ട് കീഴ്ത്താടി നെഞ്ച പൊക്കൽ തൊട കൈകാരികൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഒരു രോമം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പെണ്ണിനെ നമ്മൾ പറയും പൗരുഷമുള്ള പെണ്ണെന്ന് പറയും പല സ്ത്രീകളും കല്യാണത്തിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ചടങ്ങുകൾക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ബ്ലീച്ചിങ്ങും ലേസറും ഇലക്ട്രോളൈസിസും ഒക്കെ ചെയ്ത് രോമം റിമൂവ് ചെയ്യും സോ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ട കൗമാരക്കാരായ പെൺകുട്ടികൾക്ക് സാധാരണ അപ്പർ ലിപ്പിലും ചിന്നിലും ചെസ്റ്റിലും നിപ്പിളിലും ഒക്കെ ചെറിയ രോമ വളർച്ച വരാം സോ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടികൾ മീശയുടെ അവിടെയോ താടിയുടെ അവിടെയും ചെറിയ രോമം വന്നിരിക്കട്ടെ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം പ്ലക്ക് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അത് ക്ലിക്കുന്നില്ല നമുക്കറിയാതെ നോർമല സപ്പോസ് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് രോമ വളർച്ച വരുന്നു അവൾ പ്ലക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് കോളർ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഹലോ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഹലോ നമസ്കാരം പേര് പറയാ ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് ബെന്നി ബെന്നി ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ടിവിടെ വോളിയം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ചിട്ട് സംസാരിക്കൂ ആ ഓക്കേ ഓക്കേ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ബെന്നി ഹലോ ഹലോ പേര് ബെന്നി എന്നാണ് കേട്ടനുസരിച്ച് യൂട്രസ് മാറ്റി ഓവറി ഉണ്ട് ഓവർ റിമൂവ് ചെയ്താൽ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് വരും എപ്പോഴും അറിയേണ്ടത് ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഹോർമോൺസിൻ്റെ കേന്ദ്രം അവിടെ ഓവർ ചെയ്യുക ഈസ്ട്രജൻ ഉൽപ്പാദനം യൂട്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗർഭധാരണത്തിന് വേണ്ടി മെൻസസ് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നു നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥിയാണ് യൂട്രസ് പക്ഷേ സ്ത്രൈണത കിട്ടുന്ന ഫുൾ ഓവർ ചെയ്യുന്ന സോ സാധാരണഗതിയിൽ യൂട്രസ് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓവർ റീറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നോർമൽ സ്ത്രീയുടെ ലൈംഗികത ലൈംഗിക ഭാവം അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ബോഡിയിലെ ഫാറ്റ് കൂടാതിരിക്കുക കൊളസ്ട്രോൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എല്ലിന് തേയ്മാനം വരാതിരിക്കുക ഇതെല്ലാം നോർമലായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനാണ് ഓവറി വെക്കുന്നത് പക്ഷെ സാധാരണ ഒരു സ്ത്രീകൾക്കോ അമ്പത് വയസ്സാകുമ്പോൾ മെനോപോസ് വരുമ്പോൾ ഓവറി വർക്ക് ചെയ്യാതാവും സോ നിങ്ങളുടെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് യൂട്രസ് മാറ്റി ഓവറി സിസ്റ്റോ മറ്റ് ഇൻഫെക്ഷനോ ഉണ്ട് ഓവറി മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓവറി മാറ്റുക അല്ലാത്ത ഇൻഡിക്കേഷൻ മറ്റ് ഇൻഡിക്കേഷൻ ഒന്നുമില്ല ഓവറിങ് കൂടെ മാറ്റിക്കോന്നൊരു സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ മാറ്റാറില്ല സാധാരണ ഓവറി അമ്പത് വയസ്സ് വരെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാറുണ്ട് തിരിച്ച്
ശേഷം ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറും യൂട്രൈൻ ക്യാൻസറും ഗോൾ സ്റ്റോൺസും വരുന്നത് ബേസിക്കലി പ്രിമച്ചുർ മെനോപോസ് മെൻസസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന രണ്ടായിട്ട പ്രിമച്ചുർ മെനോപോസ് പറഞ്ഞാൽ അമ്പത് വയസ്സിന് മുമ്പ് നമുക്ക് സാധാരണ മെനോപോസ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് മെനോപോസ് വരുന്നു അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഈസ്ട്രജൻ അമ്പത് വയസ്സ് വരെ എടുക്കാം സൈഡ് എഫക്ട് ഇല്ലാതെ ബോഡിയിൽ വേറെ പ്രോബ്ലംസ് ഇല്ലെങ്കിൽ അമ്പത് വയസ്സിന് ശേഷം മെൻസസ് നിന്ന് പോകുന്നവർക്ക് ശരീര സൗന്ദര്യവും സ്ഥലവലിപ്പവും നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ഈസ്ട്രജൻ എടുത്താൽ സൈഡ് എഫക്ട്സ് വരും സോ ബേസിക്കലി ഓവറി മാറ്റണോ വേണ്ടിയോ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റും ആ ഓവറിൽ എന്ത് അസുഖമുണ്ടെന്ന് നോക്കിയാൽ അമ്പത് വയസ്സിന് മുമ്പേ ഓവറി മാറ്റിയാൽ ലോ ഡോസ് ഈസ്ട്രജൻ വെളിയിൽ കൊടുത്ത് നോർമൽ സ്ത്രൈനത മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക യൂട്രസ് ഇല്ലെങ്കിലും ഓവറിയാണ് ഒരു സ്ത്രീയുടെ സ്ത്രീത്വവും ലൈംഗികതയും യൂട്രസിനുള്ള യൂട്രസിനെക്കാളും വെജയിനാ ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ ഉള്ള ആ നോർമൽ ലൂബ്രിക്കേഷനും എല്ലാം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഓവറിൽ നിന്നുള്ള ഈസ്ട്രജൻ ഇൻസുലിൻ കൊടുക്കുക തിരിച്ച് ഒരു ആണിന് ആക്സിഡന്റ് പറ്റുന്നു രണ്ട് വൃഷ്ണം അവന്റെ ടെസ്റ്റ് രണ്ടും കട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന എത്രയോ പേരുണ്ട് ആക്സിഡന്റ് പറ്റുക സൈക്കിളിൽ പോയി പെട്ടെന്ന് മറിഞ്ഞു വീണു അല്ലെ വൃഷ്ണത്തിന് ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നപ്പോൾ സെപ്സിസ് വന്ന് എടുത്തു മാറ്റുന്നവർ അവർ ചെയ്യുന്ന എന്തോ പുരുഷ ഹോർമോൺ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്ത് നോർമൽ പുരുഷനായിട്ട് ജീവിക്കുക അതേപോലെ ഓവറി എന്നുള്ള ഈസ്ട്രജൻ നമുക്ക് സ്ത്രൈനതയ്ക്ക് വേണം ഓവറി എടുത്ത് മാറ്റേണ്ട അവസ്ഥ വന്നാൽ ഓവറി എടുത്ത് മാറ്റുക അതിനുശേഷം ഈസ്ട്രജൻ ലോ ഡോസിൽ കൊടുത്ത് നോർമൽ സ്ത്രീ ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക പക്ഷെ ഒന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു രണ്ട് വെളിയിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഡയബറ്റിസ് പോലെ സങ്കല്പിച്ചാൽ മതി പാൻറ്റിയാസിൽ നിന്ന് ഇൻസുലിൻ സ്വയം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്വയം ഷുഗർ കൺട്രോളാണ് പാൻറ്റിയാസിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെളിയിൽ നിന്ന് ഇൻസുലിൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു രണ്ടിൻ്റെയും കർത്തവ്യം നോർമലാണ് സോ ഒന്ന് എൻഡോജിനസ് ഉൽപ്പാദനം നമ്മുടെ ഓവറി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു ഓവറി മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ വെളിയിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്നു പക്ഷേ ഈസ്റ്റജൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുടുംബത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കുക അതിനിടയ്ക്ക് മാമോഗ്രഫി രണ്ട് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ ചെയ്ത് ബ്രസ്റ്റ് ട്യൂമർ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കുക കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ അംശം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് എക്സൈസ് ചെയ്ത് നോർമലായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം ബേസിക്കലി നമുക്കറിയുന്നത് ഒരു സ്ത്രീക്ക് അമിതമായ രോമവളർച്ച വരുന്നത് പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് വയസ്സിനിടയ്ക്ക് നോർമലി വരാം രോമം പ്ലക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും പിന്നെയും രോമം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അമിതമായ രോമം വരുന്നു സപ്പോസ് പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി വന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടർ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സോട്ടെ രോമം വരിക ഇത് പോകും പോകുന്നു വെച്ചാൽ ഓരോ പ്രാവശ്യം പോയി ലേസർ ചെയ്യുന്നു ഇലക്ട്രോയിസ് ചെയ്യുന്നു ബ്ലീച്ച് ചെയ്യുന്നു ഇതങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല ഡോക്ടറെ പിന്നെ മീശ വരുന്നു താടി വരുന്നു കൈകാലികളുണ്ട് ഇപ്പോൾ തൊടയിലായി ബ്രസ്റ്റിലായി കൂടിക്കൂടി വരുന്നു അപ്പം നമുക്കറിയാം അവർക്ക് രോമം കൗമാരത്തി വന്നാൽ അവിടെ ബോഡിയിലെ പുരുഷ ഹോർമോൺ കൂടിയോണ്ട് വരുന്നത് ഈ പുരുഷ ഹോർമോണിന്റെ പേരാണ് ടെസ്റ്റോസ്ട്രോൺ സാധാരണ ഓവറി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കേണ്ടത് ഈസ്ട്രജൻ ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഇവരുടെ ഓവറിൽ നിന്ന് അമിതമായി പുരുഷ ഹോർമോൺ അഥവാ ടെസ്റ്റോസ്ട്രോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും ഇത് എന്തുകൊണ്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു എന്ന് അറിഞ്ഞ് അതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് കറക്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് അമിതമായ രോമോളച്ച് വന്നാൽ അത് പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടും കട്ടിയായി പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ബോഡിയിലെ ഈസ്ട്രജന്റെ കൂടെ ടെസ്റ്റോസ്ട്രോണിന്റെ അളവ് നോക്കുക ടെസ്റ്റോസ്ട്രോൺ അഥവാ പുരുഷ ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രണ്ട് അവയവങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഓവറിൽ രണ്ട് കിഡ്നിയുടെ പുറത്തുള്ള അഡ്രീനൽ ഗ്രന്ഥി അതിൽ നിന്ന് പുരുഷ ഹോർമോൺ കൂടുന്നെങ്കിൽ അത് കുറയ്ക്കാനുള്ള മരുന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കഴിച്ചാൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പേർക്ക് രോമോളച്ച് നോർമലാക്കാൻ സാധിക്കും അത് കുറയ്ക്കാനുള്ള ട്വൻറ്റി വൺ ഡേ ഉള്ള ഹോർമോൺ പില്ലുണ്ട് ഹോർമോണിൻ്റെ അല്ലാതെ ആൻറ്റി ആൻഡ്രജൻ ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ടെസ്റ്റോസ്ട്രോൺ കുറയ്ക്കുന്ന അൽഡാക്ടോൺ ഫിനസ്ട്രൈഡ് ഫ്ലൂട്ടമൈൽ ഈ മരുന്നുകൾ കൊടുത്താൽ രോമോളച്ച് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും സോ രോമം അമിതമായിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുരുഷ ഹോർമോണിൻ്റെ അളവ് നോക്ക് ഓവറിൽ നിന്നാണോ അഡ്രിനിലാണോ നോക്കി അത് കുറയ്ക്കാനുള്ള മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പേർക്കും ബ്ലീച്ചിങ് ഷേക്കിങ് എല്ലാം ചെയ്തു പക്ഷേ പിന്നെ അടിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ പുരുഷ ഹോർമോൺ അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെർമനന്റ് ആയിട്ട് രോമോളച്ച് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും
അപ്പം സാധാരണ തൈറോയിഡ് കേട്ട മതി സോ സാധാരണ തൈറോയിഡിൻ്റെ അസുഖങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് സ്ത്രീകൾക്ക് സ്ത്രീകൾക്ക് തൈറോയിഡിൻ്റെ അസുഖം വരുമ്പോൾ എന്താ ലക്ഷണം ചിലർക്ക് ക്ഷീണം വരാം തളർച്ച വരാം സ്ഥാനവലിപ്പം കൂടാൻ കുറയാം മാസമുറ തെറ്റി വരാം വന്ധ്യത കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാതൊക്കെ ഇരിക്കാം പുരുഷന്മാർക്ക് അങ്ങനത്തെ ലക്ഷണങ്ങളില്ല ചിലർക്ക് ക്ഷീണം തളർച്ച ജോലി ചെയ്യാൻ ഉന്മേഷക്കുറവ് മലബന്ധനം കുറച്ച് കഴിച്ചാലും വണ്ണം കൂടുതൽ വെക്കുന്നു കൂർക്കം വരി തലമുടി പൊഴിച്ച് സെക്സിന് താല്പര്യമില്ലായ്മ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കൊളസ്ട്രോളൊക്കെ കൂടുന്നു പല പല ലക്ഷണങ്ങളാണ് പുരുഷന്മാർക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ പുരുഷന്മാർക്ക് ഇതിൽ ഏത് ലക്ഷണം ഉണ്ടെങ്കിലും ബ്ലഡിലെ ടി എസ് എച്ച് നോക്കുക നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് തൈറോയിഡ് നല്ല സിവിയർ ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസം ടി എസ് എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ നാലിൽ കൂടിയാൽ അതിൻ്റെ പേരാണ് ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന് ടി എസിൻ്റെ വാല്യൂ ടു തേർട്ടി വൺ അഥവാ ഇരുന്നൂറ് കൂടുതൽ എന്ന് വെച്ചാൽ സിവിയർ ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ മരുന്ന് അദ്ദേഹം ഓൾറെഡി കഴിക്കുന്നുണ്ട് തൈറോക്സിൻ രണ്ട് തൈറോയിഡിൻ്റെ മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ യൂഷ്വലി രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് തൈറോയിഡിൻ്റെ അളവ് നോർമലാവും പിന്നത്തെ ചോദ്യമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പിന്നാണ് ആൾക്കാർ നമ്മുടെ അടുത്ത് നോക്കി ഡോക്ടറെ ഇത് നോർമലായി ഇനി ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇത് ലൈഫ് ലോങ് കഴിച്ചാൽ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടോ അതോ ഞങ്ങൾക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ആണോ അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് അറിയുന്നത് ഇത് പെർമനൻ്റ് ആണോ ഇല്ലയോ എന്നറിയണം ആ ടെസ്റ്റിൻ്റെ പേരാണ് തൈറോയിഡ് ആൻറ്റിബോഡിയും കഴുത്തിൻ്റെ അൾട്രാസൗണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് ടി എസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഉള്ളത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നമുക്കറിയാം അപ്പോഴത്തേക്ക് തൈറോയിഡ് നോർമലായി പക്ഷെ പിന്നെ ഇത് നിർത്താമോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാം ഇനി ആൻറ്റിബോഡിയും കഴുത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ചെയ്യുക ആൻറ്റിബോഡി സ്കാൻ ആൻറ്റിബോഡി പോസിറ്റീവ് സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തൈറോയിഡൈറ്റിസ് സ്കാനിൽ കണ്ട ലൈഫ് ലോങ് മരുന്ന് കൊടുക്കുക സോ അസുഖം പെർമനൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ലൈഫ് ലോങ് മരുന്ന് കഴിച്ചിരിക്കണം ടെമ്പറി ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞ് നോർമൽ അനേഷൻ നിർത്താം സാധാരണ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പേർക്കും ഹൈപ്പോത്തോറിസം ഇത്ര സിവിയർ ആയിട്ട് വന്നാൽ പെർമനന്റ് ആയിട്ടേ വരാറുള്ളൂ ഒറ്റ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ പറയുന്ന കേട്ടോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചോദ്യമാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ആൾക്കാർ ചോദിക്കും ഡോക്ടറെ ആണുങ്ങൾ വന്ന് ചോദിക്കും ഡോക്ടറെ എനിക്ക് ഷുഗർ ഉണ്ട് ഇന്നൊരു പേഷ്യൻ്റ് ഡോക്ടറെ എനിക്ക് ഷുഗർ അഞ്ഞൂറാ ഞങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ടു വൈഫ് ഇപ്പോൾ പ്രഗ്നൻ്റ് വലിയ കുഴപ്പമുണ്ട് ഒരിക്കലും ഇല്ല എപ്പോഴും മനസ്സിലാവേണ്ട ആണിൻ്റെ ശുക്ലം വഴി തൈറോയിഡോ ഷുഗറോ ഒന്നും കുഞ്ഞിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ കിടന്നാണ് പത്ത് മാസം കുഞ്ഞ് വളരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അമ്മയുടെ തൈറോയിഡും ഷുഗറും കൊച്ചിൻ്റെ ബുദ്ധിയും ഡെവലപ്മെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധം ആണിൻ്റെ ശുക്ലം വഴി അവൻ്റെ വൈ ക്രോമസോം പോകുന്നു അതൊരു ആൺകുട്ടിയോ പെൺകുട്ടിയുമായിട്ട് വൈ എക്സ് ക്രോമസോം വഴി മാറുന്നതല്ലാതെ ഒരിക്കലും അച്ഛൻ്റെ അസുഖങ്ങൾ ഭ്രൂണത്തിലിരിക്കുന്ന കൊച്ചിന് വരത്തില്ല തിരിച്ച് അപ്പന് ഷുഗർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മോന് മുപ്പത് വയസ്സിൽ ഷുഗർ വരാം അപ്പന് തൈറോ ഉണ്ടെങ്കിൽ മുപ്പതോ നാൽപ്പത് വയസ്സിൽ വരാം അല്ലാതെ ഗർഭസ്ഥ അവസ്ഥയിൽ അപ്പൻ്റെ തൈറോഡ് ആയോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല മറിച്ച് സ്ത്രീയുടെ ഗർഭിണിയാവാൻ പോകുന്ന സ്ത്രീയുടെ ടി എസ് എച്ച് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് താഴെ ആവണം ആ സ്ത്രീയുടെ ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ തൊണ്ണൂറിൽ കൂടുതലോ ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷമുള്ള ഷുഗർ നൂറ്റി ഇരുപത് താഴെ ആവണം ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ സപ്പോസ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്ന് അവസ്ഥയിൽ തന്നെ കുട്ടിയാവുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ പോലും കൊച്ചിന് തൈറോഡ് ഒരു ഇതിലും ബാധിക്കത്തില്ല മുപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് കുഞ്ഞിന് തൈറോഡ് വരുന്നു നോക്ക് അമ്മയുടെ ഭ്രൂണത്തിൽ കിടന്ന് കുഞ്ഞ് വളരുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമേ അമ്മയുടെ തൈറോയിഡ് ഷുഗറുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളൂ അപ്പൻ്റെ ശുക്ലം വഴി കൊച്ചിന് ഉടനടി ഒരു അസുഖം ലഭിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് വേറൊരു മെയിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് മെയിൽ അയച്ചിരിക്കുന്ന നിഷ ലക്ഷ്മിയാണ് നിഷ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സുണ്ട് അഡിക്വേറ്റ് വെയിറ്റ് ഇല്ല അതുപോലെ ഹൈറ്റ് വൺ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് വെയിറ്റ് നാൽപ്പത്തിനാല് കിലോ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് മൂന്ന് വയസ്സുള്ള അതുപോലെ ഐ യു ഡി ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അസുഖം ഇല്ല തൈറോയിഡ് ടെസ്റ്റ് എല്ലാം നോർമൽ ആണ് പക്ഷെ വെയിറ്റ് കൂടാൻ എന്തെങ്കിലും മാർഗം ഉണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന പ്രേക്ഷകർ സാധാരണക്കാർ അറിയാൻ വേണ്ടി പൊക്കത്തിന് അനുമതം എത്ര തൂക്കം വേണം ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഇസ് ബ്രോക്കാസ് ഇൻഡെക്സ് ഹൈറ്റ് ഇൻ സെന്റിമീറ്റർ മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് സപ്പോസ് യു ഹൈറ്റ് ഇസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് നൂറ്റമ്പത്താറ് സെന്റിമീറ്റർ പൊക്കം നൂറ്റമ്പത്താറ് മൈനസ് നൂറ് അമ്പത്താറ് വരെ തൂക്കം പോകാം ഈ സ്ത്രീക്ക് നാൽപ്പത്താറ് ഉള്ളൂ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ എന
നിന്റെ ബോഡിയിൽ ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദനം ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രം ഹോർമോൺ ചികിത്സ എടുത്താൽ മതി മുമ്പ് ഒരു പ്രേക്ഷകൻ ചോദിച്ച പോലെ ഓവർ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഈസ്റ്റജൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈസ്റ്റജൻ എടുത്തു ഓവർ നോർമലി ഉണ്ട് പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടെ വണ്ണം വിൽക്കാനും ബ്രസ്റ്റ് വെക്കാനും വേണ്ടി ഈസ്റ്റജൻ എടുത്താൽ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറേ വരും പാൻക്രിയാസിൽ നിന്ന് ഇൻസുലിൻ അമിതമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ എടുത്തിട്ട് ഷുഗർ നോർമലാക്കി വണ്ണം വെച്ചു കോർട്ടിസോൾ ഉൽപ്പാദനം കുറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കോർട്ടിസോൾ എടുത്തിട്ട് വണ്ണം വെച്ചു അല്ലാത്തവർക്ക് ഹോർമോൺ ചികിത്സ എടുത്താൽ സൈഡ് എഫക്റ്റേ ഉള്ളൂ സോ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടും വെയിറ്റ് വെക്കാത്തപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ടോ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡ്സ് ഉണ്ടോ കോർട്ടിസോളിൻ്റെ കുറവുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ചിലർക്ക് സെക്സ് ഹോർമോൺ കുറഞ്ഞാലും വണ്ണം സ്ഥലവലിപ്പം വെക്കാതിരിക്കാം വയറിൻ്റെ അൾട്രാസൗണ്ട് ചെയ്ത് ലിവർ കിഡ്നിക്ക് ഒക്കെ ദഹനം നോർമൽ ആണെന്ന് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും അപ്നോമാറ്റി ഹോർമോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ടേക്ക് ഹോർമോൺ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോർമോൺ ചികിത്സ എടുക്കുകയും വേണ്ട കാരണം രണ്ട് തരക്കാരാണ് നമ്മുടെ ലോകത്തിലുള്ളത് അര ചപ്പാത്തി വെച്ചിട്ട് മണ്ണം വെക്കുന്നതിനുണ്ട് അതാണ് ചിലർ പറയും ഡോക്ടറെ ഒന്നും കഴിക്കുന്നതിന് അര ചപ്പാത്തിയും പച്ചവെള്ളം കുടിച്ചാലും തടി വെക്കുക ചിലർ പറയും ഡോക്ടർ ഇരുപത്തഞ്ച് ചപ്പാത്തിയും ചോറും മീനും എല്ലാം കഴിക്കുന്നത് എന്നിട്ടും മണ്ണം വെക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിനുള്ളത് സം പീപ്ലീറ്റ് ലെസ് ദാറ്റ് ഇസ് സ്റ്റോർഡ് ബൈ ദ ബോഡി സം പീപ്ലീറ്റ് മോർ ദാറ്റ് ഇസ് ബേൺഡ് ബൈ ദ ബോഡി ചിലർക്ക് ഇച്ചിരി കഴിച്ചാലും ബോഡി അത് ശേഖരിച്ചു വെക്കുന്നു മെറ്റബോളിക് റേറ്റ് കുറവാണ് ചിലർക്ക് എത്ര കഴിച്ചാലും ബോഡി അത് കത്തിച്ച് കളയുന്നു മെറ്റബോളിക് റേറ്റ് കൂടുതൽ സോ ഫസ്റ്റ് വണ്ണം അമിതമായി വെച്ചാലും വണ്ണം വെക്കുന്നില്ലെങ്കിലും എന്തുകൊണ്ട് വണ്ണം വെച്ചു എന്തുകൊണ്ട് വണ്ണം വെക്കുന്നില്ല ഡയബറ്റിസോ തൈറോയിഡോ കോർട്ടിസോളോ സെക്സ് ഹോർമോണോ ചേഞ്ച് ആണോ നോക്ക് ഹോർമോൺ ചേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേണം ഓക്കെ അപ്പം നിഷാലക്ഷ്മി ഇത് കേട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഡോക്ടർ നമുക്ക് വേറെ ഒരു കോളർ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഹലോ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഹലോ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ പേര് പറയൂ ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് നിർമ്മല നിർമ്മല ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ആ ഡോക്ടർ ഓ ചോദിച്ചോ ആ എനിക്ക് 80 വയസ്സുണ്ട് ഓ എനിക്ക് ഒന്നര വർഷം മുമ്പ് മെൻസസ് നിന്നാണ് ഓ അപ്പൊ എനിക്ക് രാത്രിയിലും പകലും പെട്ടെന്ന് എന്നെ വേർത്ത് എന്റെ ശരീരമൊക്കെ തളരുന്നത് പോലെ തോന്നുന്നു അപ്പൊ ഈ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇത് ഭയങ്കര നല്ല ചോദ്യമാണ് ബേസിക്കലി മെൻസസ് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് നിന്ന് കഴിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് സെക്സ് ഹോർമോൺ അങ്ങോട്ട് കുറയും ഈസ്റ്റർ അപ്പോൾ എന്തോ ബോഡി പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ഉഷ്ണിക്കും പെട്ടെന്ന് ഊഷ്മാവും പെട്ടെന്ന് വിയർക്കും പെട്ടെന്ന് തണുക്കും പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരും പെട്ടെന്ന് ഇറിറ്റേഷൻ വരും ആ ചൂട് സഹിക്കാനാണ് പാട് അതിൻ്റെ പേരാണ് ഹോട്ട് ഫ്ലഷസ് പീപ്പിൾ ഫീൽ ഇൻറ്റൻസ് ഹീറ്റ് പെട്ടെന്ന് ബോഡി അങ്ങോട്ട് ഉഷ്ണിച്ചിട്ട് ഒരു കാറ്റടിക്കുന്നവർ അങ്ങ് ഉഷ്ണിച്ചിട്ട് അങ്ങ് വിയർക്കും പിന്നെ അങ്ങ് തണുക്കും അതേപോലെ എത്ര മൂത്രം പോയാലും ചിലർക്ക് അടിക്കടി പോകണമെന്ന് തോന്നും ചിലർക്ക് സ്കിന്നിന് ബ്രസ്റ്റ് ഇടിയ ചിലർക്ക് സ്കിൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഓൾഡ് ആവും പെട്ടെന്ന് ആൾക്കാരെ ഉണ്ട് ഒത്തിരി പ്രായം വന്നല്ലോ എന്നുള്ള തോന്നൽ വരാം അതാണ് ഞാൻ മുമ്പേ വിളിച്ചൊരു പ്രേക്ഷകന്റെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം അപ്പം നോർമലി മെൻസസ് നിൽക്കേണ്ട പ്രായം അമ്പത് വയസ്സാ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോർമൽ ഏജിലാണ് മെനോപോസ് വന്നത് മറ്റൊരു സ്ത്രീക്ക് ചിലപ്പം മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിൽ മെൻസസ് നിന്നു അതിന്റെ പേരാണ് പ്രിമച്ചർ മെനോപോസ് അവർക്ക് അമ്പത് വയസ്സ് വരെ ഈസ്റ്റർജൻ ടാബ്ലറ്റ് എടുക്കാം അമ്പത് വയസ്സിൽ സാധാരണ മെൻസസ് നിന്നു അത് പ്രകൃതിയുടെ നിയമമോ പക്ഷേ അത് നിൽക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് മൂന്ന് വർഷം വരെ ചിലർക്ക് പയ്യ പയ്യ ആടി ആടി ഈസ്റ്റർജൻ നിൽക്കും ചിലർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും പെട്ടെന്ന് ഈസ്റ്റർജൻ കുറയുമ്പോഴാണ് ചൂടും പോച്ചനും വരുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ലോ ഡോസ് ഈസ്റ്റർജൻ ടാബ്ലറ്റ് അതിന് പ്രിമാരിൻ ടാബ്ലറ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ അല്ലെ പോയിന്റ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് മില്ലിഗ്രാം ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് കൊല്ലം വരെ കഴിക്കാം രണ്ട് ഈസ്റ്റർജന്റെ ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടാബ്ലറ്റ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് ടിബിലോൺ അതിൻ്റെ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് മില്ലിഗ്രാം കഴിക്കാം ചിലർക്ക് ഇത് രണ്ടും കഴിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അസഹ്യമായ ചൂട് കുറയ്ക്കാൻ ന്യൂറോപ്പതി കുറയ്ക്കുന്ന പ്രിഗബാലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മരുന്നും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കഴിക്കാം പക്ഷെ എപ്പോഴും ഇത് കേൾക്കുന്ന പ്രിഗബാലിൻ പ്രിഗബാലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മരുന്ന് പക്ഷേ ഇതെല്ലാം കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഗൈനക്കിനെയോ എൻഡോക്രോസിനെ കണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക സോ അമ്പത് വയസ്സിന് താഴെ എടുത്താൽ സേഫാണ് അമ്പത് വയസ്സ് വരെ പ്രകൃതി ഈസ്റ്റർജൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നു അമ്പത് വയസ്സ് നിൽക്കുമ്പോൾ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ യൂട്രൈൻ ട്യൂമർ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ ലിവർ ഫംഗ്ഷൻ തെറ്റാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഫിഫ്റ്റി
അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പൊക്കവും ബുദ്ധിയും ലിംഗ വളർച്ചയിലും ചോദിച്ചാൽ മൂന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പക്ഷേ ലൈംഗിക വളർച്ച ഏത് പ്രായത്തിലും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം സ്ഥാനമരിപ്പോ ഇല്ലാത്തൊരു സ്ത്രീ വന്നു ഈസ്ട്രജൻ കുറവാണ് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിൽ ഈസ്ട്രജൻ ടാബ്ലെ എടുക്കാം ലൈംഗിക വളർച്ച ഇല്ലാത്തൊരു പുരുഷൻ വന്നു അവൻ ഏത് പ്രായത്തിലും ടെസ്റ്റോസിനെ എടുത്ത് ലിംഗത്തിന് മേലിപ്പോൾ പൗരുഷം ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷെ പൊക്കത്തിന് കിട്ടുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു പെൺകുട്ടി പൊക്കം വയ്ക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും പതിനാല് വയസ്സ് വരെ ഒരു ആൺകുട്ടി തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പൊക്കം ലഭിക്കുന്നത് പതിനാറ് വയസ്സ് വരെയുള്ളൂ അപ്പം പണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ ആൾക്കാർ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ വളരും അത് അന്നത്തെ കാലത്ത് വളരുമായിരുന്നു അന്ന് എല്ലാവർക്കും മെൻസസ് വരുന്നതും കൗമാരം വരുന്നതും ലേറ്റ് ആയി ഇപ്പം നമുക്ക് മെൻസസും എല്ലാം വരുന്നത് പതിനാലോ പതിനാറോ വയസ്സില് സോ ഏർലി ട്രീറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് പതിനാല് വയസ്സിന് മുമ്പ് പൊക്കത്തിന് പെൺകുട്ടിയോ പതിനാറ് വയസ്സിന് മുമ്പ് പൊക്കത്തിന് ആൺകുട്ടിയോ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്താലേ കാര്യമുള്ളൂ ഹലോ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഹലോ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ പേര് പറയൂ ആരാ സംസാരിക്കുന്നേ പേര് ബഷീറാണ് ആ ഓക്കേ ഡോക്ടർ ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടർ ഒരു കാര്യം അറിയിക്കാനായിരുന്നു എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് പ്രഗ്നൻസി മിസ്കാരേജ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് സംസാരിക്കോ ടിവിയുടെ വോളിയം കുറച്ചിട്ട് ഫോണിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് സംസാരിക്കോ ഹലോ യെസ് പറഞ്ഞോളൂ ഫസ്റ്റ് പ്രഗ്നൻസി മിസ്കാരേജ് ആയിട്ടായിരുന്നു ഓ അപ്പോൾ അതിന് ചെക്ക് ചെയ്ത വെയിറ്റ് ബേസിക്കലി കേട്ടോഷൻ ബേസിക്കലി പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓവുലേഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നില്ല അണ്ടോൽപാദനം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കാത്താണ് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവർ സോ നയൻറ്റി പെർസെന്റ് പി സി ഒ ഡി ഉള്ളവർക്ക് സാധാരണ വെയിറ്റ് കൂടുതൽ വെയിറ്റ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് മുമ്പേ നമ്മൾ കണ്ടോളി നൂറ്റമ്പത്തൊന്ന് സെന്റിമീറ്റർ അമ്പത്തി മൂന്ന് മുതൽ ലീൻ പി സി ഒ ഡിയും വരാം പക്ഷെ ബേസിക് മെക്കാനിസം ഓഫ് പി സി ഒ ഡി ഇൻസുലിൻ്റെ വേരിയേഷന് സോ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയ്ക്കാൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മരുന്നാണ് മെറ്റ്ഫോമിൻ അതിനെ പോലെ ഈക്വലി ഓർ മോർ എഫക്റ്റീവ് ആണ് വെയിറ്റ് ലോസ് പക്ഷെ മെറ്റ്ഫോമിൻ പണ്ട് നമ്മൾ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മെറ്റ്ഫോമിൻ നടത്തും ഇപ്പം നമുക്കറിയാം മെറ്റ്ഫോമിൻ ക്യാൻ ബി ഗിവൺ ത്രൂ ഔട്ട് പ്രഗ്നൻസി പ്രഗ്നൻസിയിലെ ഫസ്റ്റ് പത്ത് മാസവും മെറ്റ്ഫോമിൻ കൊടുക്കാം കാരണം എന്താണ് പ്രയോജനം പ്രസവത്തിന് മുമ്പ് കൊടുത്താൽ മെൻസസ് കറക്റ്റ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടി ഉണ്ടാവും പ്രഗ്നൻസി കൊടുത്താലോ ഫസ്റ്റ് ട്രൈമസ്റ്റർ അബോർഷൻ ഇവർക്ക് അബോർഷൻ വരാൻ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് മെറ്റ്ഫോമിൻ കുറയ്ക്കും രണ്ട് പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഡയബറ്റിസ് വരുന്നത് കുറയ്ക്കാനും മെറ്റ്ഫോമിൻ മതി മറിച്ച് മുല കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മെറ്റ്ഫോമിൻ അഡ്വൈസ് ചെയ്യാറില്ല കാരണം മുപ്പത് ശതമാനം മെറ്റ്ഫോമിൻ ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് വഴി കുഞ്ഞിന്റെ ബോഡിയിലേക്ക് എത്താം സോ മുല കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് ഡയറ്റും എക്സൈസും വെയിറ്റ് ലോസും ചെയ്യുക ആറ് മാസം ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ടും മെൻസസ് കറക്റ്റ് ആവുന്നില്ലെങ്കിൽ വയറിന്റെ അൾട്രാസൗണ്ട് ചെയ്ത് അപ്പോഴും പോളിസിസ്റ്റിക് കവറി ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക പോളിസിസ്റ്റിക് കവറി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ആ സമയത്ത് മെറ്റ്ഫോമിന് എടുക്കത്തില്ല ഡയറ്റും എക്സൈസും നന്നായിട്ട് ചെയ്യുക ഓവലേഷൻ സംഭവിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ദിവസത്തെ മരുന്ന് കഴിച്ച് ബ്ലീഡിങ് വരുത്തുക സോ മെറ്റ്ഫോമിൻ ഇസ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ വേൾഡ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ലൈഫ് റൈറ്റ് ഫ്രം യർ ഏജ് ഓഫ് സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ആറ് വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് വരെ ഇപ്പോൾ മെറ്റ്ഫോമിന് അപ്രൂവ്ഡാ തൊട്ട് തൊണ്ണൂറോ നൂറ് വയസ്സ് വരെ മെറ്റ്ഫോമിൻ എടുക്കാം മുല കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രം നമ്മൾ തേർട്ടി പെർസെന്റ് ബ്രസ് മിൽക്ക് സെക്രീഷൻ ഉള്ള മെറ്റ്ഫോമിൻ കൊടുക്കത്തില്ല സോ മുല കൊടുക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് വെക്കുന്നത് പി സി ഒ ഡി തിരിച്ചു വന്നോന്ന് അറിയാൻ ആറ് മാസം ബ്രസ് ഫീഡിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മെൻസസ് റെഗുലർ ആവുന്നത് നോക്കുക റെഗുലർ ആകുന്നില്ലെങ്കിൽ വയറിന്റെ അൾട്രാസൗണ്ട് ചെയ്യുക അൾട്രാസൗണ്ട് പി സി ഒ ഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡയറ്റും എക്സൈസും ചെയ്യുക എന്നിട്ട് മൂന്ന് മാസം ഒരിക്കൽ മെൻസസ് വന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രക്രിയ മൂന്ന് മാസം ഒരിക്കൽ ബ്ലഡ് വന്നിരിക്കണം ഒന്നി ട്വന്റി വൺ ഡേ പില്ലോ ഫൈവ് ഡേ പ്രൊജസ്ട്രോൺ പില്ലോ കഴിച്ച് മെൻസസ് വരുത്താൻ നോക്കുക എന്നിട്ട് ബ്രസ് മിൽക്ക് നിർത്തിയതിന് ശേഷം എക്സൈസിനൊപ്പം മെറ്റ്ഫോമിൻ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അത്രേ ഉള്ളൂ ഡയബറ്റിസിന് കൊടുക്കുന്ന മരുന്ന് വ്യായാമത്തിന് ഇക്വലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രഗ് ആണ് മെ
പക്ഷെ ഒപ്റ്റിമൽ റേഞ്ച് ഓഫ് ടി എസ് എച്ച് പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ടൂ ഇപ്പോൾ ബ്ലഡ് ഷുഗർ നൂറ് മുതൽ നൂറ്ററുപത് എന്ന് പറയും പക്ഷെ ഫാസ്റ്റിംഗ് നൂറ് കഴിഞ്ഞാലും ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം നൂറ്റി നാൽപ്പത് കഴിഞ്ഞാലും പ്രീ ഡയബറ്റിസ് ഡയബറ്റിസ് തുടങ്ങി സോ ഒരു വ്യക്തി തൈറോയിഡ് ചെക്കിട്ട് ഒരു സ്ത്രീ പറയുന്നത് ഡോക്ടറെ ടി എസ് രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് താഴെയാണ് മുമ്പ് ഒരു പ്രേക്ഷകൻ വൺ പോയിന്റ് നയൻ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് അബ്സൊലൂട്ട്ലി നോർമൽ പക്ഷേ ടു പോയിന്റ് ഫൈവിന് മേളിലുള്ളവർക്ക് ഭാവിയിൽ ഹൈപ്പോത്തോഡിസം വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിക്സ് മന്ത്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരിക്കൽ കൂടെ ടി എസ് ചെക്ക് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ ആൻറ്റിബോഡി ചെക്കിംഗ് കൂടെ ചെയ്യുക സപ്പോ സിക്സ് മന്ത്സ് കഴിഞ്ഞ് ടി എസ് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും ടി എസ് ടി ഫോറിൽ താഴെ ആൻറ്റിബോഡി നെഗറ്റീവ് ആണ് നമുക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല സിക്സ് മന്ത്സ് കഴിഞ്ഞ് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ടി എസ് ടി എട്ട പത്ത് ആൻറ്റിബോഡി പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഹൈപ്പോത്തോഡിസ് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്നു തൈറോക്സിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക സോ കേൾക്കുന്ന പ്രേക്ഷകരെ എല്ലാം അറിയുന്നത് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് താഴെ ഒരു ടി എസ് എച്ച് വന്നാൽ ഒരു വർഷം മുതൽ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് മാത്രം ടി എസ് ടി നോക്കിയാൽ മതി ടു പോയിന്റ് ഫൈവിനും ഫോറിനും ഇടയ്ക്ക് ബോർഡർ ലൈൻ വന്നാൽ ടി എസ് എച്ച് സിക്സ് മന്ത്സ് കഴിഞ്ഞ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കൂടെ ആൻറ്റിബോഡി ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ അവർക്ക് ഭാവിയിൽ ഹൈപ്പോത്തോഡിസം വരാൻ ഹൈ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം ഹൈപ്പോത്തോഡിസം അല്ലെങ്കിലും യു ക്യാൻ ഡെവലപ്പ് എ സബ് ക്ലിനിക്കൽ ഓർ ഓവേർട്ട് ഹൈപ്പോത്തോഡിസം വിത്ത് ടൈം സോ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുക അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഒബേസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തടി കൂടുന്നു ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞു പൊക്കത്തിന് ആനുപാതത്തിനെക്കാട്ടിലും തടി കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹോർമോൺ തൈറോ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക പത്ത് ശതമാനം പേർക്ക് ഹോർമോൺ കാരണം തടി വെക്കത്തുള്ളൂ അത് തൈറോയിഡോ കോർട്ടിസോളോ പിറ്റൂട്ടറി ആവാം ഹോർമോൺ തകരാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഹോർമോൺ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുക ഹോർമോൺ തകരാർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഡയറ്റും എക്സൈസും ചെയ്യുക ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇച്ചിരി കഴിച്ചിട്ട് മണ്ണം വെക്കുന്നവരോട് എത്ര കഴിച്ചിട്ട് മണ്ണം വെക്കാൻ പെടാപ്പാടപ്പെടുന്നവരും ഉണ്ട് സോ ഇച്ചിരി കഴിച്ചിട്ട് മണ്ണം വെക്കുന്നവരും ദർ സ്ലോ മെറ്റബോളിക് റേറ്റ് ഓർ ലോ മെറ്റബോളിക് റേറ്റ് അപ്പൊ കഴിക്കുന്നത് പിന്നെയും കുറയ്ക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ വ്യായാമം നന്നായിട്ട് ചെയ്യുക പല പേഷ്യൻറ്റും നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയും ഡോക്ടർ എത്ര ഭക്ഷണം കുറച്ചിട്ട് മണ്ണം കുറയുന്നില്ല എത്ര എക്സൈസ് ചെയ്തിട്ടും വെയിറ്റ് കുറയുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയില്ല നമ്മൾ ചില ആൾക്കാർ പണ്ട് പറഞ്ഞില്ല എത്ര പഠിച്ചാലും എൻ്റെ മോനും മാത്രം മാർക്ക് കിട്ടത്തില്ല മറ്റു പിള്ളേർക്കെല്ലാം കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ മോനും ഒന്നും ഐ ക്യു കുറവുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ മോനും പഠിച്ച സ്റ്റൈലും മറ്റൊരു പഠിക്കുന്ന സ്റ്റൈലും വ്യത്യസ്തമാണ് അല്ലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനെയോ മോൻ്റെ ഐ ക്യൂവിനെയോ പലപ്പോഴും തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്യാൻ നോക്കണ്ട സോ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഡയറ്റും എക്സൈസും ചെയ്യുക കുറയാത്ത വെയ്റ്റ് ഇല്ല നമുക്കെല്ലാം അറിയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ മണ്ണം വെക്കുന്ന ഫുഡ് ബീഫും മട്ടനും മോട്ടനും കെ എഫ് സിയും ചിക്കിങ്ങും ഒന്നുമല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ മണ്ണം വെക്കുന്ന ഫുഡ് ചോറ അത് ചോറാന്നേലും ദോശയാന്നേലും ഇഡലി ആന്നേലും ഇടിയപ്പം ആന്നേലും അപ്പോൾ അതിന് റൈസ് കഴിക്കേണ്ട കേരളീയരും ഇന്ത്യൻസ് ഫിലിപ്പിനോ തായ് റൈസ് സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഇവർക്കെല്ലാം വണ്ണം യൂറോപ്യൻസ് പലപ്പോഴും വരുമ്പോൾ വണ്ണമുള്ള പെണ്ണുകൾ അത് സോളിഡാണ് അവരുടെ കൈയും കാലും ബ്രസ്റ്റും ഒക്കെ റിജിഡാണ് ഒരു തുള്ളി പോലും ഫാറ്റ് ഇല്ല സോ ഭയങ്കര ആചാനുഭാക്കളായ പെണ്ണുങ്ങളെ നമ്മൾ യൂറോപ്യൻ ലേഡീസിനെ കാണാം പക്ഷെ നടക്കുമ്പോൾ ബനിയനും ഇട്ട് അവർ സ്റ്റിഫ് അവർ ആണിനെ പോലെ അവരുടെ കൈക്കും ബ്രസ്റ്റിനും എല്ലാം ഉറപ്പുണ്ട് നമ്മുടെ പെണ്ണുങ്ങളോ എല്ലാം ഫ്ലൂയിഡ് കെട്ടിയ പോലെ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് സോഫ്റ്റ് ബോഡി എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രസവം കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ചോറ് കഴിക്കും ദോശ കഴിക്കും ഇഡലി കഴിച്ചു അപ്പോൾ മീൻ കറിയും കഴിച്ചു എല്ലാം കഴിച്ചു എന്തിനും ഞാൻ പട്ടിണിയാന്ന് പറയും നത്തിങ് ഗോ ഫോർ എ ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു ഡയറ്റ് അതാണ് ഓൾ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് ഡയറ്റ് വി എൽ സി സി ഡയറ്റിന് വേണ്ടി ഒന്നര ലക്ഷം വേണ്ടി രണ്ട് ലക്ഷം കൊടുത്ത് പട്ടിണി കിടക്കുന്നതിന് നല്ലത് സ്വന്തം വീട്ടിലിരുന്ന് ഗ്ലോറിഫൈഡ് ആയിട്ട് പട്ടിണി കിടക്കുന്ന ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു ഡയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ ഒന്നര ചപ്പാത്തി ഗ്രീൻ പീസ് കഴിക്കുക ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നര ചപ്പാത്തി ഗ്രീൻ പീസ് കഴിക്കുക രാത്രി ഒന്നര ചപ്പാത്തി ഗ്രീൻ പീസ് മാത്രം രാത്രി വൺ കുക്കുമ്പർ വൺ ക്യാരറ്റ് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു ആപ്പിൾ കഴിക്കുക സോ രാവിലെ ആറ് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുക രാവിലെ രണ്ട് ചപ്പാത്തി ഗ്രീൻ പീസ് എണ്ണിച്ചിട്ട് പച്ചവെള്ളം കുടിക്കുക ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് ചപ്പാത്തി ഗ്രീൻ പീസ് രാത്രി രണ്ട് ചപ്പാത്തി ഗ്രീൻ പീസ് രാത്രി വൺ കുക്കുമ്പർ വൺ ക്യാരറ്റ് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു ആപ്പിൾ കഴിക്കാൻ എയിംസ് ഡയറ്റ് നമുക്ക് അറുന്നൂറ് കലോറിയേ ഉള്ളൂ ഇതിന് വേണ്ടി ഒന്ന് ലക്ഷം കൊടുത്തിട്ട് ഒരു പ്രോട്ടീൻ ഡയറ്റ് കഴിക്കുന്ന
വണ്ണം വെച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ജിമ്മിൽ പോയി വർക്കൗട്ട് ചെയ്യും വർക്കൗട്ട് ചെയ്താൽ മസിൽ വെക്കും എന്ന് പറയും പക്ഷേ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മൾ അത് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഫുഡ് എത്ര കഴിച്ചാലും വണ്ണം വെക്കാത്തവർക്ക് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ കൊളസ്ട്രോളും ഷുഗറും വരും സോ സാധാരണ രീതിയിൽ വണ്ണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾക്ക് വെക്കുന്ന പ്രസവമാനം രൂപ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ എലുമ്പിച്ചിരുന്ന പെൺകുട്ടികൾ രണ്ട് പ്രസവം കഴിഞ്ഞിട്ട് എഴുപത് എഴുപത് കിലോയി നല്ല വണ്ണം ഉള്ളതായിട്ട് വരാറുണ്ട് കാരണം പ്രസവത്തിൽ പലപ്പോഴും ഈസ്തജൻ അഥവാ സെക്സ് ഹോർമോണിൻ്റെ അളവ് കൂടും സോ സ്ഥലവലിപ്പവും ബോഡിയുടെ എൻലാർജ്മെൻറ്റും നന്നായിട്ട് വരും സോ ബേസിക്കലി വണ്ണം വെക്കുന്നതെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുക പക്ഷേ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തെല്ലാം പൂർണ്ണമാണോ കോർട്ടിസോളും തൈറോയിഡും സെക്സ് ഹോർമോണും എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഓക്കെ താങ്ക്സ് എല്ലാവരും അപ്പം അഞ്ചു ഇത് കേട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ നമ്മുടെ സമയവിടെ കഴിയാറായി ഡോക്ടർ വന്നതിലും വളരെ വിശദമായ ഹോർമോൺസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വളരെ നന്ദി ഡോക്ടർ നാട്ടിൽ ഏത് നാട്ടിലെ എറണാകുളത്ത് ഞാൻ വയ്ക്കുന്ന വെൽകെയർ അല്ല ചങ്ങനാശ്ശേരി സെന്റ് തോമസ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെത്തിപ്പെടാം ഇടയ്ക്ക് മാസത്തിൽ രണ്ടു പ്രാവശ്യം ഇവിടെ വരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഡോക്ടർ ഇവിടെ ഇപ്പം സണ്ണി സ്പെഷ്യാലിറ്റി മെഡിക്കൽ ഓക്കെ ഓൾറെഡി അപ്പം ഡോക്ടറുടെ നമ്പർ വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ താഴെ സ്ക്രോളിൽ അത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് സ്ക്രീനിൽ അത് കൂടാതെ ഞങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ സീറോ ഡബിൾ ഫൈവ് ത്രീ നയൻ സീറോ ഡബിൾ എയ്റ്റ് സിക്സ് സീറോ ഡോക്ടർ ഇവിടെ റോള ഷാർജയുള്ള സണ്ണി സ്പെഷ്യാലിറ്റി മെഡിക്കൽ സെൻറ്ററിലാണ് അപ്പം ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന നാളെ വീണ്ടും ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മീ ഷെയർ ഇൻ നന്ദി നമസ്കാരം Thank you.